ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും ലേൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഓൺലൈൻ അക്കാദമിയുടെ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കൺജംഗ്ഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഫോമിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗമായ കോറിലേറ്റീവ് കൺജംഗ്ഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് കോറിലേറ്റീവ് കൺജംഗ്ഷൻസ് ദ ആർ വേഡ്സ് ദാറ്റ് വർക്ക് ഇൻ പെയേഴ്സ് ടു ജോയിൻ വേഡ്സ് ഓർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേഡ്സ് ഓഫ് ഈക്വൽ വാല്യൂ ഇൻ എ സെൻറ്റൻസ് അതായത് ഒരു വാക്യത്തിലെ തുല്യ മൂല്യമുള്ള പദങ്ങളെയോ അല്ലെങ്കിൽ പദങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തെയോ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങളാണ് കോറിലേറ്റീവ് കൺജംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോറിലേറ്റീവ് എന്ന് വളരെ വിശദമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പഠിക്കണം പ്രധാനപ്പെട്ട ആറ് കോറിലേറ്റീവ് കൺജംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കോറിലേറ്റീവ് കൺജംഗ്ഷൻസ് ഒന്ന് ബോത്ത് ആൻഡ് എയ്ദർ ഓർ നെയ്ദർ നോർ നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ആൾസോ വെദർ ഓർ റാദർ ദാൻ എന്നിവയാണ് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഉദാഹരണം നോക്കാം ബോത്ത് ആൻഡ് ഒരുപോലെയുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബോത്തും ആൻഡും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം നോക്കാം രാജു പ്ലേസ് ക്രിക്കറ്റ് രാജു ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നു ജോസഫ് പ്ലേസ് ക്രിക്കറ്റ് ജോസഫ് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നു ഇത് രണ്ടും രണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സെൻറ്റൻസുകളാണ് എന്നാൽ ഇവ രണ്ടും കൂടി ഒന്നിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും അതിനാണ് ബോത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ബോത്ത് രാജു ആൻഡ് ജോസഫ് പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ് രാജുവും ജോസഫും ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞത് രണ്ട് രണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സെൻറ്റൻസുകളാണെങ്കിൽ ഇതിൽ രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പാരറ്റ് ക്യാൻ ഫ്ലൈ തത്തക്ക് പറക്കാൻ കഴിയും ക്രോ ഖാൻ ഫ്ലൈ കാക്കക്ക് പറക്കാൻ കഴിയും ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്നിപ്പിച്ച് ഇത് ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആക്കി പറയാൻ ബോത്ത് പാരറ്റ് ക്യാൻ ബോത്ത് പാരറ്റ് ആൻഡ് ക്രോ ക്യാൻ ഫ്ലൈ പാരറ്റിനും ക്രോയിനും പറക്കാൻ കഴിയും കണ്ടില്ലേ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകളെ ഒന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം രാമു ഈസ് ക്ലവർ രാമു ബുദ്ധിമാനാണ് റാണ ഈസ് ക്ലവർ റാണ ബുദ്ധിമാനാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരു സെൻറ്റൻസിലാക്കിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ബോത്ത് രാമു ആൻഡ് റാണ ആർ ക്ലവർ രാമുവും റാണയും ബുദ്ധിമാന്മാരാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു കോറിലേറ്റീവ് കൺജംഗ്ഷനാണിത് അടുത്തത് എയ്ദർ ഓർ നമ്മൾ പലയിടത്തും കേൾക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്ന വാക്കുകളാണ് ഒന്നുകിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്ന അർത്ഥം വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കൺജംഗ്ഷൻസാണിത് ഉദാഹരണം നോക്കാം അനു ക്യാൻ പ്ലേ ദ പിയാനോ അനുവിന് പിയാനോ വായിക്കാൻ കഴിയും മനു ക്യാൻ പ്ലേ ദ പിയാനോ മനുവിന് പിയാനോ വായിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ പിയാനോ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ ആകെ ഒരു പിയാനോ ഉള്ളൂ എന്നാലോ രണ്ട് പേർക്കും പിയാനോ വായിക്കാനും കഴിയും അപ്പോൾ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസാണിത് എയ്ദർ അനു ഓർ മനു ക്യാൻ പ്ലേ ദ പിയാനോ അറ്റ് സ്കൂൾ ഒന്നുകിൽ അനുവിനോ അല്ലെങ്കിൽ മനുവിനോ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ പിയാനോ വായിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ അർത്ഥം വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എയ്ദർ ഓർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം എയ്ദർ യു വാച്ച് ദ പ്രോഗ്രാം ഓർ യു ടേൺ ഓഫ് ദി ടി വി ഒന്നുകിൽ നീ പ്രോഗ്രാം കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ടി വി ഓഫ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഇന്നത് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേത് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഉദാഹരണം നോക്കാം നെയ്ദർ നോർ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എയ്ദർ ഓർ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് നെയ്ദർ നോർ ആണ് നെഗറ്റീവ് സെൻസുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെയ്ദർ നോർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ജോയ് ഡസിൻറ്റ് ലൈക്ക് ബ്രെഡ് ജോയ്ക്ക് ബ്രെഡ് ഇഷ്ടമല്ല മനു ഡസിൻറ്റ് ലൈക്ക് ബ്രെഡ് മനുവിന് ബ്രെഡ് ഇഷ്ടമല്ല രണ്ടു പേർക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ബ്രെഡാണ് അപ്പോൾ ഈ വാക്കിനെ രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിപ്പിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ
neither manu nor joy likes bread manuvino joy ko bread ishtamalla adey pole mattoru udaharanam neither raju nor radha eats fish radayo rajuvo meen thunnugilla udaharanam manasilai manasilaayittundagum nanu njan vishwasikkunnu adutha udaharanam not only but also പലയിടങ്ങളിലും കാണുന്ന വാക്കാണിത് അതുമാത്രമല്ല ഇതും കൂടി എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കൺജംഗ്ഷനാണിത് ഹി ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ബട്ട് ആൾസോ വെരി ഫണ്ണി അവൻ ബുദ്ധിമാൻ മാത്രമല്ല ഫണ്ണി തമാശക്കാരനും കൂടിയാണ് ഇന്നത് മാത്രമല്ല ഇന്നതും കൂടിയാണ് അവൻ പാവപ്പെട്ടവൻ മാത്രമല്ല വളരെ ഗതികെട്ട രീതിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു രീതിയുണ്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെ സെൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കാനാണ് അങ്ങനത്തെ വാക്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ് നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ആൾസോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ഹി ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി പുവർ ബട്ട് ആൾസോ അൺഎംപ്ലോയ്ഡ് അവൻ ദരിദ്രൻ മാത്രമല്ല തൊഴിൽ രഹിതനുമാണ് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ദേ നോട്ട് ഓൺലി സ്പീക്ക് ഫ്രഞ്ച് ബട്ട് ആൾസോ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അവർ ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമല്ല സംസാരിക്കുക സോറി അവൻ ഫ്രഞ്ച് മാത്രമല്ല സംസാരിക്കുക ഇംഗ്ലീഷ് കൂടി സംസാരിക്കും കണ്ടില്ലേ അത് മാത്രമല്ല ഇതും കൂടി എന്നർത്ഥം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തേത് റാദർ ദാൻ അതിലും കൂടുതൽ എന്നർത്ഥം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കൺജംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിന് ആ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും കുറച്ച് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റാദർ ദാൻ എന്ന കൺജംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം നോക്കാം ഹി സ്റ്റഡീസ് അവൻ പഠിക്കുന്നു കൂടാതെ ഹി പ്ലേസ് വിത്ത് ഫ്രണ്ട്സ് അവൻ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം കളിക്കുന്നു ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ളത് പഠനത്തിനായതുകൊണ്ട് അതിനെ ഇങ്ങനെ ആക്കാം ഹി റാദർ സ്റ്റഡീസ് ദാൻ പ്ലേയിങ് വിത്ത് ഫ്രണ്ട്സ് അവൻ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം കളിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം മോഹൻ ലേൺസ് ഇംഗ്ലീഷ് മോഹൻ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നു മോഹൻ ലേൺസ് മാത്സ് മോഹൻ കണക്കും പഠിക്കുന്നു അപ്പോൾ കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നത് ഏതാണോ അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം മോഹൻ റാദർ ലേൺസ് ഇംഗ്ലീഷ് ദാൻ ലേണിംഗ് മാത്സ് മാത്സ് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മോഹൻ പഠിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷാണ് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ പ്രാധാന്യത്തെ വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റാദർ ദാൻ എന്ന സെൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവസാനത്തെ ആറാമത്തെ ഉദാഹരണം വെതർ ഓർ എന്നാലും അല്ലെങ്കിലും എന്നർത്ഥം കിട്ടാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം നോക്കാം വെതർ ഹി ഗോസ് ഓർ നോട്ട് ഐ വിൽ ഗോ വെതർ ഹി ഗോസ് അവൻ പോവുകയാണെങ്കിലും ഓർ നോട്ട് അല്ലെങ്കിലും ഐ വിൽ ഗോ ഞാൻ പോകും അങ്ങനത്തെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഒരുപാട് പറയാറുണ്ടല്ലോ വെതർ യു ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഓർ നോട്ട് യു വിൽ ഹാവ് ടു ഈറ്റ് ഇറ്റ് നീ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും യു വിൽ ഹാവ് ടു ഈറ്റ് ഇറ്റ് നീ അത് തിന്നണം നീ അത് തിന്നേ പറ്റൂ വെതർ ജോസഫ് പ്ലേസ് ഓർ നോട്ട് യു ഷുഡ് പ്ലേ ജോസഫ് കളിക്കുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും യു ഷുഡ് പ്ലേ നീ കളിക്കണം ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്നാലും അല്ലെങ്കിലും ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും എന്നർത്ഥം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെതർ ഓർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോറിലേറ്റീവ് കൺജംഗ്ഷനിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആറ് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇന്ന് പറഞ്ഞത് അടുത്ത ഭാഗം നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ സി യു നെക